ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு பேரலல் ட்வின்ஸ் ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக வந்து அப்டேட்ஸ் வந்து பயங்கர தீவிரமாக வந்துட்டு இருக்கு ஸோ நான் டெய்லி வந்து ஒரு வீடியோ வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இனியிலேருந்து இப்போ பார்க்குற எபிசோட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் ட்ரெண்ட் நாளைக்கு ஒரு வீடியோ தான் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கேன் ஸோ எஸ் நம்ம சேனலுக்கு வந்து புதுசாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம இன்ஸ்டா ஐடி ஃபாலோ பண்ணோம்னா மறக்காமல் போயிட்டு பேரல் ட்வின்ஸ் அப்படி இல்லைனா விண்டேஜ் ட்ராவலர் போட்டிங்கன்னா வந்து நம்மளோட இன்ஸ்டா ஐடி வரும் ஸோ மறக்காமல் போய் நம்ம இன்ஸ்டா ஐடி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் எபிசோட் பார்த்து இருந்திருப்பீங்க வண்டியோட மைலேஜ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ எவ்வளோ மைலேஜ் வந்தது எல்லாமே வந்து இந்த எபிசோடில் இருக்கும் ஸோ இந்த எபிசோட் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்க வாங்க நீங்கள் இந்த எபிசோட்குள்ளே போகலாம் ஸோ ராஜஸ்தான் பார்டருக்குள்ளே என்ட்ராக இன்னும் டூ கிலோமீட்ரு ஏகப்பட்ட வண்டி லைனா நாலு வண்டி போயிடுச்சு இதோட இது சிக்ஸ்த் வெஹிக்கல் இப்ப கிராஸ் ஆகுறது அதுல உள்ள இருந்து ஒருத்தர் சல்யூட் எல்லாம் வச்சாரு ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறத படிச்சுட்டு பார்டர் வந்துட்டோமா பார்டர் வந்துட்டோமா என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு நான் பார்டர் கரெக்டா ஜூம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நம்ம மிஸ் பண்ணுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நான் இவ்வளோ நாள் எல்லா பார்டரையும் அப்படியே கிராஸ் பண்ணிட்டு கிராஸ் பண்ணிட்டு தான் பார்த்தேங்க ஸோ பார்டர் வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த டோல் கேட் தான் வந்து பார்டர் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ மத்திய பிரதேஷ் முடிஞ்சுட்டு டுவர்ட்ஸ் ராஜஸ்தான் போகிறோம் வே ஸோ எஸ் ராஜஸ்தான் உள்ள என்டர் ஆகிட்டோம் அப்பா எனக்கு தூக்கம் வேற வருதுங்க நேற்று அவ்வளோ தி தூங்கவே இல்லையா ஸோ நல்லா இன்றைக்கி அப்படியே தூக்கம் வருது பட் ஆர்வமாக ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு அப்புறமேட்டு வந்து மெயினான ஒரு ரெண்டு விஷயம் நான் ஃபாலோ பண்ணோம் விஷயம்லாம் வண்டி எயிட்டி நைன்ட்டி கிலோமீட்டருக்கு அப்புறமேட்டு தான் ஸ்டாப் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல எயிட் ஃபிஃப்டின் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் நான் பிரேக் எடுக்கல வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு சாப்பிட்டோம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அங்கே ஒரே ஒரு பிரேக்கு தான் எடுத்தேன் அது கூட மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா டென் மினிட்ஸ் கூட இருக்காது கடற்கரையில் சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரில் ஒரு ரெஸ்ட்டு பயப்படுத்தி கொடுக்கணும் ஸோ இன்னும் வந்து செவன் கிலோமீட்டரில் ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படியாக பார்த்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் நம்ம கணக்கு வச்சா பட் வந்து எங்கே நம்ம கடை கிடைக்கிறோம் அங்கே தான் நிறுத்த முடியும் இல்லை பங்கில் தான் நிறுத்தணும் அவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா இது வந்து சிசிடிவி நினச்சிட்டு இருக்காங்க சிசிடிவின்றாங்க இது வந்து ஸ்பீக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபுல் சிஸ்டம் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க இந்த வண்டியில் இந்த டப்பாக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியலன்ட்டு ரெண்டு பேரும் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் இந்த லைட்டை பற்றிலாம் லைட்டை பற்றிலாம் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் வண்டி எடுக்க வேண்டியதான் பாய் பாய் ஜி ஜி பாய் 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 ஸோ பச்சை கிளிக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்டை போட்டாச்சுங்க காலேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் நான் ஸ்டாப்பாக ஓட்டினதில்ல ஸோ ரெஸ்ட்டே கொடுக்காம ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ இதுக்கப்புறமேட்டு வந்து ரெஸ்ட்டு கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால தான் வந்து ரெஸ்ட்டை போட்டாச்சு ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஏரியா வந்து நமக்கு கூகுள் மத்தாஜி ஃபுல்லாக வந்து தரிசு நிலம் மாதிரி தான் காட்டுது ஸோ அதனால் இங்கேயே ஒரு பிரேக் ஒன்று போட்டுட்டேன் இந்த பங்களா ஹெச்பி பங்களா ஆனால் பெட்ரோல் வந்து நான் இன்னும் போடலை ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் செக் பண்ணி சொல்கிறேன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா அதனால தான் இப்போ வந்து எவ்வளோ ஓடி இருக்குன்னா எயிட் ஒன் செவன் ஓடி இருக்கு எவ்வளோ பெரிய இடம் ஆனால் எவ்வளோண்டு வீடு பாருங்களா இந்த பின்னாடி இருக்கிற எல்லா தொகுப்பு சொந்தக்காரங்க இருக்கும் மவுண்டெயின்லாம் வச்சுருக்காங்க வண்டி எப்போ எடுப்பேன்றதுங்க உள்ளே ஃபுல்லாக ஸ்வெட் ஆகி பயங்கர ஈரமாகிட்டேன் சும்ம வெயில் எவ்வளோ மயில் ந நிழலாக உட்காந்தாலும் மரத்துக்கடியில் மரத்துக்கடியில் தாங்க உட்காந்துட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நேரம் பட் அப்படி இருந்துமே வந்து சரியான வெயில் அங்கே எதிரில் அவ்வளோ அப்படியே அனல் அந்த வேவு தெரியும் பார்த்தீங்களா சூடு இருந்தால் அந்த ஒரு மாதிரி ஆவி மாதிரி தெரியும்ல என் கண் எதிர்க்க ஃபுல்லாக அப்படி தாங்க இருக்குது அந்த சைடு ஃபுல்லாக அந்த டிராக்டருக்கு அந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே எனக்கு அப்படி தான் இருக்குது அப்போ இங்கே எவ்வளோ வெயில் இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் சுயமான வெயில் ஆனால் உண்மையிலே இன்னும் நம்ம டெசர்ட் இருக்க அந்த சைடே போகல பட் அதுக்குள்ளே வந்து நல்ல ஒரு வெயில் ஃபீல் ஆகுது உள்ளெல்லாம் ஃபுல்லாக ஸ்வெட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்கு உங்களால் சென்னை வெயிலே தாங்க முடியும் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் இங்கே எவ்வளோ
ஃபுல்லாக கல் அடுக்கி 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 கட்டுறாங்க ஃபுல்லாக இதுக்கப்புறம் ஹில்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் தூரத்துக்கு பயமில் கஷ்டப்படுறோம் லாரி கார் யோசிப்பார் இந்த பையன் நான் நமக்கு மேலே ஸ்லோவாக போகிறேன் அப்படின்ட்டு யோசிப்பார் பட் ஆனால் என்ன பண்ணுறது ரெண்டு ஹார்ஸ் பவர் வச்சுட்டு என்ன வெயிட்டை இழுத்து தர முடியும் நான் எந்த இழுக்கும் பட் ஆனால் பொறுமையாக இழுக்கும் சாட்டாக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்நேரத்துக்கு அவர் இழுத்துட்டு ஓடுவார் வண்டி ஏன்னா வந்து அதில் அவ்வளோ பவர் இருக்குது பட் இதில் வந்து அந்த பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது ஸ்லோவாக தான் இழுத்தாகணும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆக்சிலேட்டர் ஃபுல்லாக கொடுத்தாலும் போகாது லைட்டாக அப்படியே கொடுக்கணும் அதில் பேர் இச்சா இதுக்கப்புறம் நார்மலாக ஆகிடுவோம் ஸோ லாம்பராட்டாலாம் எதாவது பிரச்சனை பட் ஆனால் விஜய் சூப்பர் வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்காது விஜய் சூப்பர் சல்லுன்னு போயிடும் இப்போ தெரியுதா நம்ம ரைட்டில் பாருங்கள் ஃபுல்லாகவே கல்லுலேயே அவங்க அடிக்கிருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் வீடே கட்டியிருக்காங்க வீடு கட்டிட்டு மேலே ஃபுல்லாக ஷீட்டு வச்சு இந்த கல் திரும்ப மேலேயும் அடிக்கிருக்காங்க அதான் அந்த ஷீட்டு பறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியான டெக்னிக்காக இருக்குது வெளி போடுற காசு முடிச்சோம் ஆனால் இது வந்து கல் பிடிச்சின்னு வரத்துக்குள்ளே மண்டை காஞ்சிடும் கல்லெல்லாம் போய் தேடி தேடி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஓகே ஸோ நம்ம பச்சைக்கிளி பயிர் சார் உழுந்துட்டாங்க கரெக்டாக ஸோ அப்படின் ஆ பாய்ஜி ஸோ ஓகே அப்படியே நம்ம லன்ச் ஏதாவது முடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே வந்து ரெண்டு கச்சோரி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ரைஸ் எதுவும் கிடைக்கல சரி ஓகே கச்சோரியோட முடிச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கச்சோரியோட முடிச்சுட்டேன் ஸோ கரெக்டாக எவ்வளோ தெரியும் மாவடி இருக்கு டிஜிட்டல் வண்டி மாதிரி ஷார்பாக இருபது கொடுத்துருக்குங்க எயிட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் கரெக்டாக அதை பாருங்க ஸோ நைனில் நிற்கிது எயிட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் ஸோ ஆறு லிட்டருக்கான மைலேஜ் வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி டூ முன்னே வந்து எவ்வளோ இருந்ததுன்னா செவன் டுவெண்ட்டி டூவில் இருந்து இப்போ எயிட் ஃபார்ட்டி டூ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இருபது தான் அதான் சொன்னல எனக்கு இருபது தான் ஷார்ப்பாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் ஏன்னா செக் பண்ணேன் ஆல்ரெடி அதுதான் இங்கே ஃபுல்லாக லாக் இந்த லாரி ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துல ஃபுல் லாக் பண்ணுறாங்க பத்து நிமிஷமாக நின்னோம் இப்போ இந்த லாரி போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு தெரில ஸோ இப்போ நம்ம இருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஜோல்வார் சம்திங்க எக்ஸாக்டான நேம் நான் கீழே போடுறேன் ஜோல்வார் தாமா ஜோல்வார் தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம எங்கே இன்றைக்கி ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா கோட்டாவில் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்கேன் ஏன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஜெய்ப்பூர் வந்து ரீச் ஆக முடியாது ஸோ என்ன பிளான்னா கோட்டாலேருந்து நம்ம ஆக்சுவலாக ரைட் எடுத்து தான் ஜெய்ப்பூர் போனோம் கோட்டா ஜங்ஷன்லேருந்து ஸோ என்ன பிளான்னா கோட்டாலேயே வந்து மெயின்லேயே ரூம் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சேஃபும் கூட அப்படின்றதுனால வந்து கோட்டாலே ரூம் எடுத்துடலான்னு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக இருக்கணும் நம்ம கோட்டா போகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் கிட்ட ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம த்ரீ ஹவர்ஸில் அங்கே கோட்டா போயிட்டோன்னா ஸ்டேவை போட்டு நைட்டு டின்னரை முடிச்சு தூக்கிட்டு காலையில் எழுந்து கிளம்பிடலாம் நல்லா சில்லுன்னு இருக்குங்க இந்த இடம் ஃபுல்லாக வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறாங்கள ஸோ தண்ணி நல்லா அப்படியே சில்லுன்னு இருக்கு இந்த இடம் ஃபுல்லாக இப்போ எங்கே நின்னாலும் நம்மள ஏதாவது பிரச்சனையா ஏதாவது ப்ராப்ளமான்னு வந்து நின்று கேட்குறாங்க இங்கே வண்டியில் க்ராஸ் ஆகுறாங்களா ஏன்னா நான் டோல் கேட் ஆனால் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு வண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்தா ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு ஏதாவது பிரச்சனையா ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்புறம் எங்கேருந்து வந்தீங்க எதுன்னு கேட்குறாங்க வீட்டு அவங்க வீட்டு ஆள் மாதிரி கவனிச்சுக்கிறாங்க இங்கெல்லாம் நான் அது இது நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நடந்துருச்சு அதனால தான் அவ்வளோ எக்ஸாக்டாக நான் அவங்க சொல்கிறேன் தலைவார ரிசர்வ் வந்து பத்து கிலோமீட்டருக்கு மேலே போயிட்டா இன்னும் பத்தா எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் ஓடிட்டான் இன்னும் வந்து பெட்ரோல் பங்க்கே வரல ஸோ லோவர் கியரில் மட்டும்தாங்க ஹில்ஸ் ஏறும் நம்ம பச்சைக்கிளி மற்ற பைக்ஸ் மாதிரி சும்மா சுருன்னு முடிக்கிட்டுலாம் போக முடியாது லோ பண்ணி லோ பண்ணி கியரை லோ பண்ணி தான் ஏற்றணும் ஆனால் ஏறிடுவான் பொறுமையாக ஏறுவான் அது ஒன்று தான் பேலன்சிங் ரொம்ப நிறைய தேவை இந்த மாதிரி டைமில் தான் செயன் கீரில் வேறு கஷ்டப்படுறான் பையன் இங்கே ஃபுல்லாக இந்த ஆரஞ்சு கலர் பூ ஏகப்பட்டது இருக்குங்க மலை மேலே எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம் இருபதில் போகிறோமா பரவாயில்ல இது இருபதில் புல் பண்ணிட்டு இருக்கானே பையன் பச்சைக்கிளி இன்னும் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஓடும் அது அவ்வளோதான் ஏன்னா வந்து ஏன்பா ஏன்னா ரிசர்வ் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் கிட்ட பேக்கப் பெட்ரோலும் கிடையாது சரி நம்ம தான் ரெண்டு நாள் ஸ்டே போட்டுருந்தோம்ல அங்கே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக 
ஸோ ஒரு நாள் ஸ்டே போட்டிருந்தோம்ல அதனால் வந்து பெட்ரோல் வந்து வாங்கலை நான் இல்லைனா வாங்கி வச்சுருந்துருப்பேன் சரியாக இருக்கு இங்கே எனக்கு அப்படியே அந்த சிங்கம் படம் எடுத்த அந்த ஒரு ஹில்லில் போகணும் பார்த்திங்களா நம்ம ஸோ அந்த ஞாபகம் வருது இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் சிமிலராக இருக்குது பிக்கலி ஆஃப் ஆகாத வரைக்கும் நல்லதுங்க ஏன்னா பேக்கப் கேனில் பெட்ரோலே கிடையாது நான் வாங்கி வைக்கலை ஏ அப்பா அப்படியே ஆப்போசிட் சைடு அப்படியே இறங்குறோம் போலங்க டவுன் ஃபுல்லாக ஆஹா வியூ வேற லெவலில் அப்பா வியூ வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குங்க இங்கே பாருங்கங்க வியூ வேற ஏறும் போது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட பேட்டி இவ இறங்கும் போது பாருங்கள் டாப் கீரை போட்டு ஆக்சிலேட்டரை ஃபுல்லாக விட்டுற வேண்டியது தான் பார்த்திங்க சைலண்ட்டாக நம்மளை கூட்டு கீழே போயிடுவோம் இது கண் டப்புன்னு சுவிட்செல்லாம் ஆஃப் பண்ணுறக்கூடாதுங்க இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஜின் பிரேக்கிங் வராது இல்லை எப்பா ஃபுல்லாக எதுவுமே இல்லைங்க தெரியுதா கண்ணு கட்டின தெரிய வரைக்கும் வீடே கிடையாது ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்குது பங்க் ஏதாவது தெரியுதா பங்க் 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 என் கண்ணு கட்டின தெரிய வரைக்கும் ஒரு பெட்ரோல் பங்கும் தெரில பச்சைகளை என்ன சம்பவம் பண்ண போகிறான்னு தெரில வேறு அங்கே ஒரு ஹெச்பி பங்க் மாதிரி தெரியுது போர்டு ஏன்னா ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குது இப்போ கூகுள் மாத்தாஜியும் பக்கத்தில் எதுவும் காட்டலை இங்கே கடை ஏதாவது இருந்தது கடை பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா பெட்ரோலு பெட்ரோல் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா வந்து இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே பெட்ரோல் விற்கிறாங்க எல்லா கடையிலையுமே ஸோ அதனால் அந்த பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு பயம் இல்லாமல் ஓட்டலாம் பட் கடை இல்லாத எங்கே ஏட விடமாட்டு பா பாட்டு எப்படி கேட்டு போகிறாங்க பாருங்க ஸோ இது இல்லாமல் நின்றுச்சுன்னா தான் பிரச்சனை கடை இல்லாத ஏரியாவில் நின்றுச்சுன்னா ஆ நாலு நாள் கழிச்சு இன்னைக்குதான் தமிழ் பேசுற ஒருத்தரை பாத்துருக்கேன் ஓ தமிழ்நாட்டுல இருந்தீங்களா கோயம்புத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் ஆஹா என்ன பிசினஸ் நம்மளுக்கே கம்பளி போர்வை தானே ஓ கம்பளி போர்வையா ஆஹா சரி 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 இங்க போறது நான் கோட்டா ஜெய்ப்பூர் போறேன் கோட்டா போயிட்டு கோட்டால இருந்து ஜெய்ப்பூர் போறேன் இங்க எல்லாரும் சொல்றது அதுக்காக <laughs> 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 ஜெய்பூரிய <laughs> 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 தமிழ் <laughs> 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 பக்கா தமிழ் பக்கா தமிழ் சரி ஓகே நம்ம கிளம்பலாம் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு ரீச் ஆகணும் சீக்கிரமா தெரியுமா So, 
நல்ல கிளம்பியாச்சு ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோயம்புத்தூரில் திருப்பூரூரில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாராங்க கம்பளி விற்றுட்டு இருந்தாராம் ஸோ அதான் அவர் என்கிட்ட கேட்குறாரு ஏன் இப்போல்லாம் நீங்கள் நார்த் இந்தியா அங்கே ஊரில் சேர்த்துக்க மாட்டீங்க தமிழ்நாட்டில் ஏன் நாங்களாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாருங்க அவர் அவர் கேட்டோடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமாகிடுச்சு எனக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுனே தெரியல ஏன்னா அவங்க இடத்துல இங்கேருந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு இன்கம்க்கான வேறு வழி இல்லை வேறு வழி இல்லாமல் தான் வந்து வராங்க இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கோன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொருத்துக்கு ஜா ஜாஸ்தி சம்பளம் வந்தால் போகிறது இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இங்கே பத்தாமல் தானே வராங்க ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம அவங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து அவங்கள கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா அவங்க இடத்துலேருந்தும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இப்போ நம்ம மட்டும் சென்னையிலேருந்து மும்பைக்கு வேலைக்கு போகிறோம் கேரளாவுக்கு போகிறோம் பட் நம்ம அதெல்லாம் வந்து என்கரேஜ் பண்ணும்போது இவங்க வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ணக்கூடாதுல யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் ஓவராக பண்ணுறதுனால வந்து நீங்கள் எல்லாரையும் அந்த மாதிரி ஜட்ஜ் பண்ணி பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நான் இந்த இடத்துல இவங்க வந்து நானுமே வந்து சொன்ன ஆள் தான் நான் இல்லைன்னா சொல்லவே மாட்டேன் பட் இவங்க இடத்துல இங்கே நிற்கும்போது வந்து ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது எப்படி இவங்க வந்து சேவை ஆகிறாங்க இந்த ஏரியாவில் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது